நிச்சயானந்தம் சாவுஜி வந்து விஜய்க்கு அபியூசிவான மெசேஜஸ் மேல் வந்து ஆஃப்டர்நூன் நேக்கட் இமேஜஸ் வந்து அனுப்புனாரா டிவியில் அப்படி தான் அவன் சொல்கிறான் அண்ட் டிவி காரணம் கொஞ்சம் கூட இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணாமல் உண்மையை பார்க்காம வேணும்னே திருச்சி சொல்லணும் அப்போ தான் சாமிக்கு வந்து கெட்ட பேர் நடக்கும்ன்ற மாதிரி அர்த்தத்தில் அவங்க பேசுகிறாங்க சரி இப்போ அவங்க உண்மையிலே என்ன நடக்குது அப்படின்றத அந்த கான்வர்சேஷனில் நான் நான் இந்த ரெக்கார்டிங்கில் வந்து பதிவிடுறேன் அவங்க வந்து விஜயன்றவ வந்து சாமியோட பேசின கான்வர்சேஷன் வந்து அவன் எனக்கு அனுப்பியிருந்தான் அந்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் தான் டிவிலையும் காட்டினான் ஸோ அது நம்மக்கிட்ட இருக்குது அது இதை எப்போ அனுப்புனான்னு பாருங்களேன் சரிங்களா ஓகே இது அப்புறம் வந்த மெசேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஓகே டுவெண்ட்டி நைன் நவம்பர் டு த்ரீ ஃபார்ட்டிக்கு அனுப்பியிருக்கான் இதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன செய்யுது டுவெண்ட்டி நைன் நவம்பர் த்ரீ தேர்ட்டி நைன் பிஎம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஒன் மினிட் அந்த டைம் கேப்பில் அனுப்பியிருக்கான் ஃபைன் சாமி வந்து அனுப்பினா அனுப்பினதாக சொல்கிறான் இப்போ என்னன்னு பார்ப்போம் சாமி வந்து சொல்கிறார் சாமிஜி தான் சாமிஜியோட அக்கௌண்ட் தான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஏண்டா சாமிஜி அப்படின்னா யுவர் ஃப்ரெண்ட் இஸ் சென்டிங் மீ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபோட்டோ இந்த கைண்ட் ஆஃப் ஃபோட்டோ வந்து சாமிஜிக்கு அனுப்புகிறாங்க எனக்கு அனுப்புகிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் உடனே சாமிஜி என்ன சொல்கிறாங்க உடனே இவன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஹீஸ் நாட் மை ஃப்ரெண்ட் சாமிஜி உடனே சாமி சொல்கிறாரு ஐ டோன் வாட் ஹீஸ் டைம் டு சே இஸ் ஹீ கே இந்த மாதிரி ரத்தத்தில் கேட்குறாரு உடனே ஐ டோன் சாமிஜி எனக்கு தெரியல சாமிஜி இந்த மாதிரி இவன் சொல்கிறான் அப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா அதாவது இந்த இமேஜ் தான் சொல்கிறான் சாமிஜி வந்து ஒரு என்கொயரிங் மாதிரி கேட்குறாரு இவன் இவன் வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி டைப்பான பர்சன்ன்றதுனால இவனுக்கு வந்து இந்த விஷயம்லாம் தெரியும் மாடல் இவன் வேறு இதில் என்ன தொழில் பண்ணுறான்றது இருக்கட்டும் நான் அதெல்லாம் சொல்ல போகிறதில்ல இவன் வந்து என்ன இவன் வந்து கொஞ்சம் அப்படிப்பட்டவன் தான் அதனால் இவங்கிட்டே கொடுத்து கொஞ்சம் விசாரிக்க சொல்கிறாரு அவனை பற்றி கொஞ்சம் புரிய வீடு அவனை பேசி இந்த மாதிரி அதில் சொல்கிறாரு ஸோ உடனே இவன் வந்து அதை நான் நினச்சி கான்வெர்ஸ் பண்ணுறான் அவனோட ஸோ அவன் சொல்கிறான் ஹீஸ் மேஸ்டன் ஐ கை அண்ட் ஐ வர்ஷிப் இம் டூ வாட் ஓவர் யூ கேன் யூ ட்ரான்ஸ்லேட் ஃபேக் என்னன்னு சொல்கிறான் அப்புறம் நித்யானந்தா இஸ் மை ஹஸ்பண்ட் தெரியுதா தெளிவா தெரியுதா ஹூ ஆர் யூ டு சி பட் மீ அண்ட் மை ஹஸ்பண்ட் நித்யானந்தா இஸ் மை ஹஸ்பண்ட் இந்த மாதிரி அர்த்தத்தில் வந்து அவன் சொல்கிறான் உடனே வாட் கேன் ஐ ரிப்ளை சமைச்சு ஐ டோன்ட் நோ ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு என்ரேஜ் இம் அண்ட் மேக் இம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த மாதிரி இவன் கேட்குறான் உடனே சாமி சொல்கிறாரு மேக் இட் கிளியர் சாமிஜி நெவர் ஹேட் ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் சாமிஜி எப்பொழுதுமே ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்க மாட்டேன் அலோவ் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ற அர்த்தத்தில் வந்து சாமி சொல்கிறாரு எனக்கு நான் ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனால் இவங்க சொன்னது வந்து ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்புக்காக தான் சாமி வந்து இவங்கள இந்த மாதிரி பீப்புள்லாம் இவங்கிட்ட காண்டாக்ட் கொடுத்து பேச சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி இவன் பப்ளிஷ் பண்ணுறான் இந்த விஷயம் வந்து மீடியாக்காரனுக்கும் தெரியும் இந்த ஸ்கின் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் மீடியாக்காரனும் பார்த்துருக்கான் பார்த்துருப்பான் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பான் அதே எப்படி பார்க்காம ஸோ மீடியாக்காரனும் பார்த்துட்டு இவ் அவனும் சேர்ந்து சாமியை அழிக்கணும் அப்படின்ற அந்த முடிவோட அந்த வீடியோவை வந்து போட்டிருக்கான் ஓகே அந்த தவற அதை வந்து நம்ம சொல்லி ஆகணும் உலகத்தை சொல்லி ஆகணுமே ஓகே மேக் இட் கிளியர் சாமிஜி நெவர் ஹேட் ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் வில் நெவர் கோயிங் டு ஹேவ் ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் அதுவும் சொல்லிட்டாரு நான் ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு வச்சுக்கவும் மாட்டேன் அந்த மாதிரி சொல்கிறாரு பட் சைக்காலஜிக்கலி எனக்கு எனிவன் ஃபீலிங் மதுரபாவம் பிலோட் ஆட்டிடியூட் அல்சோ வில் கெட் லிபரேட்டட் அதாவது யாராவது என்னை வந்து ஒரு மதுரபாவம்னா ஒரு மதர்லியா என்னை வந்து ஒரு தாயா என்னோட அந்த மாதிரி அர்த்தத்தில் என்ன என்னோட ஒரு கனெக்டடாக இருந்தாங்கன்னா என்னோட பிளவடா அந்த மாதிரி ஆட்டிடியூடோட இருந்தாங்கன்னா அவங்களும் லிபரேட் ஆகிடுவாங்க அவங்களும் என்லைட்டன் ஆகிடுவாங்க அப்படின்னு அந்த ரகசியத்தையும் சொல்லிடுறாரு இவன் வந்து இப்படி இருந்தாலும் சரி அதாவது அந்த நித்யானந்தாஸ் ஹஸ்பண்ட்னு சொல்கிறான் இருந்தாலும் சரி அவன் வந்து எங்கேயோ இருந்தாலும் சரி அவன் வந்து என்னோட ஒரு அவதார புருஷத்தோட புருஷனோட இந்த மாதிரி இந்த அந்த பிலவட் ஆட்டிடியூட் இருக்கிறதுனால அவன் அவனும் லிபரேட் ஆகிடுவான்ற மாதிரி சாமி சொல்கிறாரு 
those people with mother or baba should never be allowed physically close to him mother or baba til indha mari samajiyoda romba beloved and mari indha mari people la samajiyoda close a irukka koodadhu ena avanga enna vena pannuvanga avane solran that is my husband who are you to say about me and my husband la mari athathil avanga solran so adu danger undu samay porinjikittu இவனை வந்து பக்கத்தில் எல்லாம் கொண்டு வருவாங்கண்ணா ஆனால் இருந்தாலும் இவனுக்கு என்ரெஜ் பண்ணி ஆகணும் இல்லையா சாமி ஆச்சு ஸோ அவனை அவனை வந்து கரெக்டான ஆட்டிடியூட் கொண்டு போகணும் அப்படின்றதுக்காக சாமி வந்து இந்த அர்த்தத்தில் சொல்கிறாரு தேங்க்யூ சாமிஜி அவன் சொல்கிறான் அப்புறம் சாமி வந்து ஒரு பிக் அனுப்புகிறாரு உடனே பார்த்து எக்ஸைட் ஆகி லவ்யூ சாமிஜி லவ்யூ சாமிஜி அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறான் ஓகே ஆல் மதுரபாவா பீப்புள் ஆல்சோ கிட் என்லைட்டன் மதுரபாவத்தோட கரெக்டாக அவங்களும் என்லைட்டன் ஆவாங்க But I won't allow them to be physically near me. Physically, they uh, will be able to take a look at me. Why do they do this? Why do they do this? Who knows? 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 ஒருத்தர் வந்து த்ரெட் இல்லை அப்படின்றதால தான் அவன் பக்கத்துலேயே வச்சுக்க முடியும் ஸோ அந்த இடத்துல அந்த அர்த்தத்தில் வந்து சாமி சொல்கிறாரு அப்புறம் இவன் வந்து கொஞ்சம் ஒரு டைப் ஆன ஆள் இல்லை ஸோ அதுக்கும் சாமிஜி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு ஆல் தோஸ் பீப்புள் ஹூ டாக் டு யூ டோன்ட் டிஸ்கரேஜ் டோன்ட் ஃபீல் டிஸ்கரேஜ் டிஸ் அதாவது இவன் வந்து கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் ரொம்ப கம்மியான நாலேஜில் பேசுவான் ஸோ அதே மாதிரி சாமிஜி வந்து அவனுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறாரு ஸோ அவனுக்கும் ரொம்ப டிஸ்கரேஜிங்காக இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக சாமி பேசாதது இங்கிலீஷா எந்த ஆடியன்ஸோ ஆடியன்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரியும் பேசுவார் பீப்புளுக்கு தகுந்த மாதிரியும் பேசுவார் ஸோ அதுக்காக அப்படி சொல்கிறாரு சாமி வந்து டோன்ட் ஃபீல் டிஸ்கரேஜ்டு உன்னை பற்றி யாராவது எப்படி சொன்னாலும் நீ வந்து தப்பாக நினைக்காத உடனே சாமிஜி இஸ் யுவர் லைஃப் இஸ் யுவர் மை லைஃப் வந்து சொல்கிறான் அதாவது சாமிஜி நீங்கள் தான் என் வாழ்க்கைன்ற மாதிரி சொல்கிறான் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா அவங்க வந்து எங்கள் கூட பக்கத்தில் இருக்க முடியாது ஆனால் அவங்களுக்கும் ஒரு ஞானத்தை கொடுத்தாகணுன்ற அர்த்தத்தில் வந்து சாமி சொல்கிறாரு பிரிங் தம் டு ப்ரோக்ராம் பட் நாட் அதினவாசிஸ் அதினவாசிஸ்னால் அங்கேயே இருக்கிறவங்க அங்கேயே ஆசிரமிலே தங்கி ஞானத்தை வந்து அடையணும் விரும்புகிறவங்க அவங்க இந்த மாதிரி ஆட்டிடியூட் இருக்க பீப்புள் வந்து நீ ப்ரோக்ராம்ஸ் வேணால் கூட்டினு வரலாம் இவங்களுக்கு ஆதினவாசி எல்லாம் ஆகிடாத ஏன்னா அது வந்து நம்ம இருக்கிற ஆதினவாசிஸ்க்கு வந்து டேஞ்சர் ஆகிடும் இன்றைக்கி வந்து சாமிஜி ஸ்மேஸ்மெண்ட்னு சொல்கிறவன் என்ன வேணால் பண்ணலாம் உள்ள ஆசிரமத்தில் இருக்கிறவங்களையும் தப்பாக கூட அந்த சான்சஸ் இருக்குன்ற மாதிரி அர்த்தத்தில் வந்து சாமி சொல்கிறார் ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஆதினவாசிஸை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த அர்த்தத்தில் சொல்கிறார் இவன் ஆக்சுவலாக அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுறோன்னா ஐ வாண்ட் டு பி வித் யூ சாமிஜி ஒன்ஸ் ஐ கம்ப்ளீட் வித் யூ சாமிஜி ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது என்ன அர்த்தம் சொல்கிறேன்னா நான் வந்து ஒரு வாட்டி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன்னா நான் வந்து ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்பே எடுத்துக்க மாட்டேன் இ அப்படின்னா என்ன கம்ப்ளீட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அதாவது இதை கூட தப்பாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க இவங்க இந்த அப்ரூசர்ஸ் இது மாதிரி கண்டென்ட் தான் கிடைக்குமான்ற மாதிரி வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காங்க கம்ப்ளீட் அப்படின்ற அர்த்தம் என்னென்னா நாங்கள் வந்து கம்ப்ளீஷன் ஒரு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் அதுக்கு வந்து பூர்ணத்துவம் பூர்ணத்துவம்னா எப்படின்னா நம்ம வந்து பாஸ்ட்டுகளை பாஸ்ட்டில் வந்து நம்ம பல கவலைகள் இருக்கும் அந்த கவலைகள் எல்லாமே இன்கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டே பண்ணிட்டுருக்கோம் இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கிறதுனால தான் நம்ம என்ன ஒன்றும் நம்ம நினைப்பிலே இருக்குது ஸோ அது கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அது வந்து நம்மளை விட்டு போயிடும் நம்மளை விட்டே போயிடும் ஒரு இன்கம்ப்ளீட் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து ரோட்டில் நடந்து போயிட்டுருக்கோம் யாரோ ஒருத்தர் வந்து வேறு ஒரு சின்ன பையன் வந்து கல்லை தடிக்கிறான் உடனே நம்ம கோவத்தில் வந்து அவனை ரியாக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் வீட்டில் திரும்பி பார்த்தாலும் அந்த அந்த சின்ன பையன் வந்து வளர்ந்த அப்புறமும் அவனை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கோவம் வரும் அண்ணி எனக்கு கல்லு தைச்சல அது மாதிரி ரத்தத்தில் வந்து பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த இன்சிடென்ட் வந்து இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது முடி முடியலை அதாவது இவன் வந்து ரிவன்ஸ் இருந்தாலும் அது முடியுன்ற மாதிரி இவன் நினச்சிட்டு அந்த வச்சுக்கிட்டே இருக்கான் அந்த ஆட்டிடியூடை ஏ நீ வந்து என்ன நினச்சல நான் வந்து என் பையனை வச்சு ஒன்று அடிக்கிறேன் பாரு அது மாதிரி ரத்தத்தில் வந்து அவன் ஹோல்ட் பண்ணிட்டே இருப்பான் அந்த மாதிரி காம்படிஷன் ஸோ இது வந்து சாமி என்ன சொல்கிறாருன்னா கம்ப்ளீஷன் இந்த டெக்னிக் படி நீ வந்து இம்மிடியேட்டாக அந்த மொமெண்ட்டே நீ வந்து ட்ராப் பண்ணிடு 
இதெல்லாம் ஒரு சாதாரண விஷயம் இதுக்கெல்லாம் போய் நீ கோவப்பட்டு இதுக்கெல்லாம் நீ அஜிட்டேட் ஆகி உன் வாழ்க்கையை இவ்வளோ அஞ்சு வருஷம் நீ வந்து இந்த அவனை அழிக்கணும் 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 அழிக்கணுன்ற அந்த ஆட்டிடியூடிலேயே வாழ்ந்த வாழ்ந்து வாழ்ந்து உன் லைஃப் தான் அழிஞ்சிட்ருக்குன்ற அர்த்தத்தில் அப்படின்னு உனக்கு புரிஞ்சு நீ வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுன்ற மாதிரி சாமி சொல்லுவார் கம்ப்ளீட் கம்ப்ளீட் வித் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் அதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதாவது உனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் இருக்கிற தேவையில்லாத இந்த மாதிரி தேவையில்லாத சண்டைகள் சச்சரவுகளை நீ வந்து முடித்துக்கொள் உனக்குள்ளே நீ முடித்துக்கொள் அப்புறம் அவங்ககிட்ட சொன்னாலும் அவனும் புரிஞ்சுப்பான் ஓகே ஓ நான் இப்படி அடிச்சுனா சாரி நான் இதோ தெரியாமல் அடிச்சுனேன் சொல்லி அவனும் சொல்லிடுவான் முடிச்சு போயிடும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஐ வாண்ட் பி ஒன்ஸ் ஐ கம்ப்ளீட் வித் யூ சாமி ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் அந்த மாதிரி இடத்துல சொல்கிறான் அதாவது உங்ககிட்ட ஒரு வாட்டி கமிட் பண்ணியிருக்கேன்னா அதுக்கப்புறம் நான் ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்பே வச்சுக்க மாட்டேன்னு மாதிரி சொல்கிறான் உங்ககிட்ட ஒரே வாட்டி நான் சொல்லிட்டேன்னா அதுக்கு மேலே நான் ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்பே வச்சுக்க மாட்டேன்றான் ஓகேவா ரெண்டு வாடி சொல்லிட்டேன் ஃபைன் ஓகே சாமிஜி நவ் இப்போ சொல்கிறான் கமிட் பண்ண இது வரைக்கும் இப்போ கமிட் பண்ணுறான் சாமிஜி நவ் கமிட்டிங் வித் யூ ஐ ஓன்ட் ஹாவ் எனி ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப் வித் எனி ஒன் சாமிஜி அப்படின்னு அவன் சொல்கிறான் உடனே சாமிஜி வந்து ஆஹா சொல்லிட்டு ப்ளஸ்ஸிங் பண்ணுறாரு நீங்கள் தான் எனக்கு வாழ்க்கை பரவசம் தான் எனக்கு வாழ்க்கை வேறு எந்த தொண்டும் எனக்கு தேவையில்லை என் வாழ்க்கையை பரவசத்துக்காக அர்ப்பணிக்கிறேன் I want you only ever, you only ever Swamiji. You are the only one who is the only one who is the only one. You are the only one who is the only one who is the only one. You are the only one who is the only one. No, that's the controversy. What is the one who is the only one? I also accept you as my own. What is the one who is the only one? I am the only one who is the only one. Swami, he is the only one who is the only one. ஓகே இதோடு இந்த காணொலியை முடிச்சுக்கிறேன் அதாவது நியூஸ் சேனலும் சரி எல்லா நியூஸ் சேனலும் சரி சாமியை பற்றி ஃபேக் நியூஸ் கிரியேட் பண்ணணும் ஃபேக் நியூஸ் கிரியேட் பண்ணுறவங்கள சப்போர்ட் பண்ணி இன்னும் ஃபியூவலை ஊற்றி அவர் வந்து அழிக்கணும் அது மாதிரி இந்த முடிவோடு தான் மட்டும்தான் இருக்காங்க ரியாலிட்டியை தெரியணுன்ற முடிவோடு எந்த ஒரு நியூஸ் சேனலும் இல்லை இது என்னோடய கருத்து அண்டு இதோடு நான் முடிச்சுக்கிறேன் நித்யானந்தன் தேங்க்யூ